Ako imaš Biblia, da si vzim i ja, i neko brnem na Dejanje 17. glava, Dejanje na Apostolite, it's Acts chapter 17, Dejanje na 17. glava, i ste pročtem o stik 16 do 21. So, Acts 17, 16 to 21. Dejanje 17, O stik 16 do stik 21. Dejane 17, glava stik 16. I neka pročitam tam. Ako imaš srštata Biblija, stranicata je 1258. 1258 stranica Dejane 17, glava stik 16 do 21. Tam bi biti kazva, dok to Pavel gi čakaše v Vatina, duha mu se vazmuštavaše Nego, kad tu gledaše grada polen s idoli. I tka toj raziskvaše v sinagogta s judejite i s nabožnite i vseki den na pazara s onezi, koji se slučvaha tam. Posle s nego započnaha da se prepirat i njakoj od filosofite, epikeporejcite i istovici. I jedni kazaha, kakvo iska da kaže, kaže tozi prasnoslovac. A drugi, vešte se, če je propovednik na čuždi bogove, zašto to blagovestveše za Isus i v skresenjito. Stik 19, vrš 19, i vzeha jih go zavedoha v Eropaga, kato kazvaha, možem li da znajem, kakvo je tva novo učenje, koje to ti propovjatnaš? Zašto to donasiš nešto strano do ušitenji? Za tva iskama je da znajem kakvo je to. A vsičkih te atenjani in čuždenci, koji tu živejaha tam, ne si prekarvaka vremeto s ništo drugo, ozven da razkazuje ili da sluše nešto novo. I vse je ošte do den nešen, ima mnogo hora, koji tu prosto iske nešto novo. Kakvo je tva? Iskam nešto novo. Kakvo novo imaš da kažeš? I dnes, što govorim za tozi pasaž, i za izvestnata istorija za Pavel na Eriopaga. No iskom dnes da obrnem vnimanje vrhu tva, koja to motivira Pavel da govori. I zašto naj na kraja beše tam, na Eriopaga. Znam, če tazi istorija je izvestna, mnogo hora znaje za istorija, te ne sme toliko v daleč od Atina, ne li? Tva sedem časa, skola, gori dol, se spolet, pol blisko je, može biti dva časa, jedin čas. Da. Blizu je. I hore da znaje istorija za Atina, za Pavel tam, za Ariopaga. No, as iskam, da obrnem vnimanje vrhu tva, koja to motivira Pavel, to je motivacijata, koja to stoji zad nego, I možem da kažem, koji to go potiska da govori. Kato zaglavi to, za propovedta dnes, sem napisal, gledaj in dejstvaj. Gledaj in dejstvaj. Kako motivira Pavel da govori? In zašto naj na kraj to je beše tam na Repaga? In tako, prvo, Od stik 16 razbirame, če Pavel vidja problem v krad Atina. No kakav beše? Kakav beše problem v tam? Grada beše poln z idoli, koje to pol skoro označava, če mnogo hora bjaha zaseknati od falšiva religija. Tva je bele za falšiva religija. Grada beše polen s idli, vešt me tva v stik 16, dok to Pavel ki čakše v Atina, duha mu se vzmuštavaše v nego, kato gledeše grada polen s idli. Tva beše problema v grada. I kar tu kaze, pol skoro možem da kažem, če Problema beše falšiva religija. Mnogo hora bjaha v tozi plen, zasegnati 
od falšiva religija. Zagubeni i oslepeni od satana bjaha. Tva je suštito breme, za koje to Pavel govori s Timotej, v vtoru Timotej, služi prsto tam v dejani na 17, no neka obrnem na vtoru Timotej, 2 Timothy, vtora glava, stik 24 do 26. Vtoru Timotej, vtora glava, stik 24 do 26, 2 Timotej 2, 24 do 26. I tam bi bo takazo, tva je stranica na 1394, Hilar 394. stranica, od stik 24 do 26. A gospodnje sluga ne bivi da se kara, a treba da bude krota kam vsički, sposoben da poučava trpali. S krotost uveštava o nezi, koji to se protiv upostavjeti, ta da no Bog da im dade pokojanje za poznavne na istinata i da iztreznejet i se osvobodjac od primkata na djavla, od kogoto so bili uloveni, za da vršit nekdo voje. Tva je, kot vkazam, sušte to breme, koje to Pavel ima i kazva na tem vtej, i to je ima za horata v vatina. Kato to je višta, Če horata so v tozi plen, zasegnati od falšivi religiji, zasegnati od idoli te, možem da kažem, če srce to mu gore dol razčupa. To je za nego beš nešto težko. Je nešto težko. Viš, da horata v tozi plen. I to je govore so s temu te. Če to je treba da gleda i da ima tazi motivacija, kato toj vižda horata, koji to se protivopostavjeti. Horata, koji to se protiv sebe si, zaradi falšivi religiji, zaradi greha. No, kakvo, kato stava prosedejanje, kakvo proizvede tva čustvo v Pavel? Odgovor je mnogo prost. Očite mu. Očite mu. Pak v dejanje 17 glava stik 16, kakvo kazo bivate? A dok to Pavel ki čakše v Atine, duha mu se vzmuštaveše v nebo, kato gledeše grada poln s idoli. Kakvo proizvede tva čustvo v Pavel? Očite mu. Kato vidja grada Pavel počustva tva breme v sebe si. Vidja horata primčeni v verigite na mrtvata religija. Vižda me podobna reakcija v Isus Hristos. Gledaj, ki je Jerusalem v Luka 19. glava, pač te služi prst v obdejanje na Luka, 19. glava, Luk 19, 41. stik do 42. Stranicita Hilara 188. Luka, 19. glava, stik 41. 41 and 42, Luk 19. Vište me sështëto breme, Isus Hristus, sështëto čustvo, Luka 19, glava stik 41, bilo te kaže, kato se približi i vidja grada. Ali pa, očite mu, ali? Kato se približi i vidja grada. Plaka za nego i kaza, da beše znajo ti, da i ti pone v tozi tvoj den tva, koja to služi za mirati, no sega tva je skrito od očite. Gledaj, ki je Jerusalem, kakvo kazva Isus? O, Jerusalem, Jerusalem. Ako ti si znajo, v nego imaše breme za Jerusalem. To je plaka, bilo te kazva. 
плака за него и каза, да беше знаел ти, да и ти поне в този твой ден, това, което служи за мира ти. Но сега това е скрито от очите. Същото време. Никога не трябва да подценяваме значението на визията, т.е. виждането ни за хората около нас и тяхното положение и настроение към бебата и учените. Никога не трябва да подценяваме значението на визията. Т.е. виждането ни за хората около нас. Трябва да гледаме. Исус, гледайки града, плака. Павел, гледайки града, отиде, проповядвайки им за благовестието, за Исус Христос. И Исус прави същото. Нали? Той казва, да беше знаел ти, да и ти поне в този твой ден това, което служи за мира ти. Нали? Хората около нас търсят мир. По целия свят хората искат мир. Тук му бяхме в Скопие, там в Македония. Хората не са различни, толкова различни. Какво търси хората там? Мир. Нали? Какво искаш ти в живота си? Мир. Нали? Спокойствие. Кой не иска да живее в спокойствие? В тихо място, поне в душата си. Кой не иска мир? Всички по целия свят търсят мир. Какво казва Исус? Да беше знаел ти. Това, което служи за мира ти. Исус носи мир, той казва в Йоан. Ще ти даде. Дадеш. Дам. Ще ти дам мой мир. Не като света дава, а това, което идва от Господа. Ще ти дам мой мир. Мирът на Исус Христос. Мирът на Святия Дух. И Павел, гледайки града Атина, беше мотивиран тогава да проповядва. Нека обърнем на плач на Еремия. Плач Еремиев. Трета глава в Стария Завет. Лементейшънс. Плач Еремиев. Трета глава. Това е на страницата 932. Ай, по-скоро 933, защото ще прочетем от стих 48 до 51. Плач Еремиев. Трета глава, стих 48 до 51. Какво казва Еремия там? Водни потоци, не окото ми, заради разрушението на дъщерята на народа ми. Окото ми пролива солзи и не представа, защото няма отих, докато Господ не се наведе и не погледне от небесата. Окото ми наскърбява душата ми заради всичките дъщери на града ми. Това същите думи. Нали? Подобни думи. Окото ми наскърбява какво? Душата ми. И защо? Заради всичките дъщери на града ми. Виждайки града, той плаче. Окото му наскърбява душата му заради всичките дъщери на града. Никога не трябва да подценяваме значението на визията. Виждането ни за хората около нас и тяхното положение и настроение към Библията и ученията й. Ако не гледаме и света като Бог го гледа, 
как можем да се грижим за хората както трябва? В Псалм 126, 126-та Псалм, има упражнения за простите ми днес. Псалм 126, това е страницата 737, Псалм 126. Псалм 126, страница 737, стих 56, verse 5 and 6. 126-я псалм, стих 5 до 6. Онези, които се е с солзи, ще жене с лукуване, който излиза с плач и носи семе за сеене, непременно ще се върне с лукуване, и ще носи снопите си. Библията ни казва колко важно е да излизаме из плач и да сеем с солзи, за да можем един ден да женем. Да, с други думи, трябва да се грижим за хората около нас. Но ако не ги гледаме както Бог ги гледа, как ще сеем с солзи? Не, не можем да се грижим за другите, ако гледаме само на себе си. Ако считаме себе си за по-горни от другите, което е точно обратното от това, което Бибата ни казва и ни заповядва в Филипияни 2 глава, там Бибата ни заповядва да считаме другите за по-горни от себе си. Продължава и казва да не гледаме на собственото си, а всички да гледаме това на другите. Да, гри... да се грижим за другите повече отколкото се грижим за себе си. Да мислим за другите, да, да им гледаме, да ги гледаме както Бог ги гледа. Но ако не гледаме света както Бог го гледа, как можем да се грижим за хората както трябва? Как можем не, да излизаме с плач? Да носим това бреме както Павел има, като той гледа Атина и града пълен с идолите. И затова отиде в синагога, в пазара, бебата ни казва. И казва, че той проповядва, сподели Исус Христос с всички, които се случват там. Нямаше срам, нали? Не мисли. Ами, какво? А, ако те не искат да слушат, а, защо да отидам? Може би не искат, може би нямат желание за това. И това е истина. Не всички искат, не всички желаят Божието Слово. Някои приемат Словото с радост. Някои с мразост. Някой казва, дай още една за приятел ми. Някой друг казва, излез от тука. Не ни пука това, което ти казваш. Но това не беше спънка за Павел. Защо? Защото той гледаше, беше мотивиран заради, заради това, не? Виждаше хората в плен на идолите, на фалшиви религии и затова отиде, като проповядваше. Бог е един, Той е спасител, Той е изкупител, има мир с Него, има надежда за вечността. Вече не трябва да продължаваш да живееш в този плен, ти можеш да бъдеш освободен от това. 
Това беше проповетарно посланието му. Тук в Псалом Бибата ни казва колко важно е да излизаме и с плач и да сеем с солзи, за да можем един ден да шънем. И, т.е. можем да сеем с надежда. Нали? Надежда за, че един ден ще женем. Ами сега е времето за сеянето. И тези, които сеят, нали? те имат план, те имат надежда. Няма гаранция, нали? Когато купиш семената, за да сееш нещо, може би Бог, може би домати, краставици, чушки, както и да е. Когато купиш семената за това, за да можеш да сееш, нали? Ти имаш надежда. Няма да сееш, казвайки, ами ако има нещо, супер. Но все пак в магазина, агроаптека, нали, няма гаранция нали, на, на пакетто за семената. Няма нищо написано. Ами има пет години гаранция, че ще имаш, имаш нещо. Или гаранция, че ти ще женеш а, колко килограма. Нали. Няма обещание. Сееш в надежда. Може би с малко с мечти, нали? О, колко вкусно ще бъде това, което сее. Колко пари ще Да, и може би, да, колко пари ще иска. За това хората сеят, нали? Може би за софта ти се ползва, но може би за да продаваш в пазара, на улица. Нали? Със сигурност ако е зелен, нали? за да... Но ти трябва да чакаш, да работиш с надежда, че ще има резултат. И така, нека обърнем внимание пак на главния текст, пак в ДН 17 глава. Второто нещо, което забелязваме е, че визията на Павел го мотивира да действа. Не става просто с гледнето, нали? не става просто с визията. Пак с този пример за сейнето, ако имаме визията за Нали, голямо поле, се, да сеем много неща, чушки, зеле. Нали. Ако само имаме визията за това, а не действаме, визията няма да се реализира. Няма да има нещо. Нали. Трябва да Видим, нали, трябва да имаме визията, но и трябва да действаме, да вършим нещо, да правим нещо. И виждаме това тук в главния ни текст, в стих 17, виждаме Павло да отива навън и да говори с всички, с които среща. Това е стих 17. О, аз трябва да съм там, извинявам. Все още бях в Псалми. Там в стих 17 и така той разискваше в синагогата с юдеите и с набожните и всеки ден на пазара с онези, които се изслушваха там. Виждаме го да отива навън, нали? той действа да прави нещо, да върши нещо, да отива навън и да говори с всички, с които среща. Отива в синагогата, за да разисква с юдеите, ходи на пазара, за да може да говори с хората там. Това виждане, което има за града, го кара да го обиколя, за да може да благовестява на всичките му жители. 
И стих 18, виждаме какво точно послание проповядваше и то беше Евангелието на Исус Христос. Нали? Смъртта и възкресението му. Виждаме това в стих 18, после с него започнаха да се препират и някои от философите, епикерейци, историци и едни казаха, какво иска да каже този а, праснословец? А други, вижте се, че е проповедник на други, а, на чужди богове, защото благовестваше за Исус и Възкресението. Това е посланието му. И Евангелието, благовестието, смъртта и Възкресението на Исус Христос. Той проповядваше. Възкресението на Исус Христос. И от това можем да разберем, че когато гледаме хората с Божите очи, това виждане ще ни кара да действаме и да им проповядваме Евангелието. И по-скоро, когато гледаме с Божите очи, нали? не като човешки, а да гледаме духовни, с духовни очи. Да гледаме хората, кои, които са около нас, които имат нужда от благовестието, които не са спасени, не са новородени, те са езичниците, които живеят според желанието на плътта им, които са в плен, робство на плътта, по-скоро. Когато виждаме с Божите очи, ще отидам навън, действайки за Него, проповядвайки Негото Слово, благовестието. И виждаме това точно в живота на Павел. Това виждане, визията, го мотивира да благовестява. Когато гледаме хората с Божите очи, това виждане би трябвало да ни кара да действаме и да проповядваме евангелието. Това дело никога не е напрасно. А винаги върши работата, която Бог желая и ще благоуспее в нея. Има обещание дори в Исаия, в Стария Завет, Исаия, 55 глава, Исаия, Айзея 55, Исаия 55 глава от стих 10 до 11, страницата е 845, 845 страница, Исаия 55 глава, стих 10 до 11, Айзея 55, 10 11, 11, страницата 845, и там бе така, защото както слиза духа и снега от небето, и не се връща, а, връща там, а напоява земята и я прави да ражда и да произраства, за да дава семе на сеяча и хлаб на ядящия. Така ще бъде словото ми, което излиза от устата ми, няма да се върне празно при мен, а ще извърши волята ми и ще благоуспее в онова, за което го изпраща. Имаме това обещание. Никога не е напразно да проповядваме Божието Слово, да благовестяваме. Никога не е напразно. Въпреки, че имаше, има хора, които няма да приемат това Слово, все пак не е напразно. Може би ти си първи човек, който им каже нещо за Бог. Нали? Като цяло, мисля, всеки човек в тази зала днес не е приел Исус Христос на пръв поглед. Може би е така, но като цяло хората няма да приеме Исус Христос на пръв поглед. Както Павел казва, някой се е, някой друг пролива вода, може би някой друг и жене. Може би един се и много хора дават вода, грижа и след години дори този човек да, прие, да приеме Исус Христос. Никога не е напрасно. И Бог казва в Исаия и обещава, че това дело не е напразно. Не вършим тази работа светно. 
Bog ima plan. Bog obeštava rezultat. Kako to je kazano? Te kažete bolje slovo to. Kveto je zlizao u statami, njav da se je vrne prazno pri meni. A što je zvrši voljeta mi i što je blago uspeje v ono vas, o kveto go isprašta. No, za da imame tazi motivacija, treba da hodim s otvoreni oči, koji to vištet hodata. Treba da imame i iskreni i otvoreni srca, koji to se grižet za drugite. Treba da mislim za drugite, a ne na sebe si. I tako ima ki predvid tekst od Isaja, če Bož to slovo vinegi je zvrša ravota da si. Neko brnem pak na glavnini tekst, pak v obdejanju, za da vidim kakvo beše v rezultata na propoveda na Pave. Pak v obdejanju, 17. glava, v stik 18 i 19 vižnem je točno tvar, kote je obeštano v Isaja, a imeno če Bož je to slovo, njam da se vrne prazno. Vinegi treba da imame predvid, če je propovjadljeno to na slovo to, vinegi ište ima efekt. Nikoga ne desime na prazno, spodelja ki slovo to s njakako, tuk v dejanje vištime rezultata i efekta na slovo to. Kako točno se sluči tam fatina? Prvo hodata čuha propoveda na Pavel. Jasno je. No. Zabeleži tva, Pavel, kato vidja, če hodata sa plen na falšiva religija, poklonjava, ki se na idolite, izpita neophodimost, da jim propovjadva blagovesnito. Zabeleži tva, što ni treba, da dejstva me točno kak to ne ima, da brem teki v hora, koji to vište me in posle dejstva me, da vište me hodata ovo v nas. Kato Pavel, kato vidja, če hodata se v plen na falšiva religija, poklonjava, ki se je na idolite, in ima okolo nas sešti te hora, podobni, pa izpita neophodimost, da jim propovjadva blagovesnito. To je, se s drugi dilmi, za nego, njama še druga opcija. Njama še variant, kako to nije kazano, ne? Ah, drug variant, eh? Za nego njama še drug variant, druga opcija. Kato vidja hodata, izpita neophodimost, ne? Neophodimost, to je njama kak da obikavlja. Za nego, to je kazano, trijabva da propovjadvam. A s njamom druga opcija. Njamo drug varijant, njakoj trjava da propovjava in poneže, jaz sem tu, znači, če jaz sem dolžen. Tva je moj dolg. Da no, vižteš vrskata mežtu tozi slučaj in tva, kaj to Pavo kazo v vremeni 10. glava stik 13.14. Ni običan me tozi stik, zašto to vseki, kaj to prizove ime to na gospoda, šte se izpasi. Tva je Mnogo, mnogo hubov stik in mnogo hubov obeštanje. Vseki, ko je to prizove, ima to na gospoda, šte se izpasi. No, Pavel prodolžava in kazva, kak obače šte prizova tozi, v kogo to ne so povjarvali, a kak šte povjarve v tozi, v kogo to ne so čuli, a kak šte čuje bez propovednik. Tva je naš je dolg. Govorim me za tva predi, možda bi jedna, dve sedmici. Dlžnost, ko ja to nosim, da propovjadvame, da evangelizirame, da spodelime Božje to slovo se s drugite. Kak šte čujet bez propovedni? I zato vam kazam, Pavel, kato vidja, če horata se v tozi plen, v idolo poklonstvo, izpitva neobhodimost da im propovjadva. Da otide. Propovjadva, ki blagovesti. Pavel beše motiviran od istinata, če bez propovednik tezi hora štjaka da ostane v neverjetosi, 
без да познават Бог и спасението му. Тоест, ако той е решил да мълчи, хората ще загинат. Ще изгорят в Ада за цялата вечност. Ако той не е проповядвал, той изпитва необходимостта да проповядва. Второ от този пасаж, и това е само мнението ми, но мисля, че съм прав. Според мен тези хора, след като чуха проповедта на Павел, я обсъдиха помежду си. Както има обещание в Исаия, че Божието Слово, проповядването на Словото, никога не е напразно. И, както казах, това е мнението ми, защото не е написано в Словото, но заради други неща, които са в Деяния, убеден съм, че хората след като чуха проповедта на Павел, я обсудиха помежду си. И това е един резултат на проповядването на Словото. Винаги човек, който го чува, трябва да вземе решение дали да го приеме или не. Дори и тези, които се подигравят на Словото, помежду си, пак повтарят Словото. Когато бяхме в Штатите и проповядвах и на улици, винаги носим с нас, носихме с нас като таблото и нещо с а, словото написано там. И много хора, като се подиграваха на нас, снимиха. Снимиха таблото, снимиха, разбира се, снимиха нас. Може би, защото съм толкова красив, не знам, но снимиха. И винаги имах предвид, дори и за подигравка, може би ще постват във Фейсбук някъде в интернет, ще споделят с приятели и всеки човек, който вижда снимка, вижда и Божието Слово. И аз не знам за теб, но за мен почти е невъзможно да не чета нещо, което е написано в снимка, на билбордове, нямам значение. Ако има нещо написано, не мога да спирам себе си и да чета това, което е написано. И аз мисля, добре, някой снима като полиграфка, като шега, но може би ще има поне един приятел, който вижда и размишлява върху думите. Винаги има резултат. И аз убеден съм в пасажа, че тези хора, които чуха проповета, Обсъдиха я помежду си. И това е един резултат на проповядата на словото. Винаги човек, който го чува, трябва да вземе решение. Дали да го приеме или не, това често води и до разговори, до разговори между него и близките му за това, което е чул. Да ще има разговори. И чрез този процес това слово може да достига и до другите. Дори и до тези, които не са били на проповета и не са я чули. Няма видеонаблюдение по това време. Нали? Тази проповед не е в YouTube, в Facebook. В... Но все пак достига до другите. Заради обсъждането на проповета. И съм убеден, че това е случило в Атин. Когато Павел проповядваше, защото виждаме, че посланието му минаваше из целия град и даже лидерите бяха карани да поканят Павел при тях, за да чуят думите му лично. Божието слово никога не се връща празно. Заради реакцията на чуващите Павеловата проповед, проповед тези лидери го поканиха да им обясни учението си. И поради това му беше дадена публична аудитория, където той можеше и свободно да проповядва евангелието на много хора. Вместо да говори с една шепа хора на улица, на Павел беше дадена цена 
на която можеше да проповядва на много хора. Поканен беше на Ариопага. На цена. И така всичко това ни води до третата точка. Именно, че никога не е напрасно да проповядваме Божието Слово. Проповядването му винаги произвежда резултат. Не казвам, че винаги ще видим резултата, който желаем, но винаги има ефект. Тук в Деяния виждаме Павел да има по-голяма възможност да проповядва, понеже беше верен в това дело и при по-малко хора. Нали? Първо той беше верен при по-малко и затова имаше възможността да проповядва на по-голяма. По-голяма група. Словото Божие винаги достига по-далече от това, което мисля. Винаги. Можем да бъдем убедени в това. Да разчитаме на това обещание на Бог. Словото му винаги достига по-далече от това, което мисля. Не мога дори да кажа колко свидетелства съм чувал за това някой, който случайно. Обаче нищо. Нищо не е случайно с Бог. Но някой, който случайно чуе Слово. Може би е една брошура, която паднала на улица някъде. Знаме историята за един проповедник, който бил на път някъде и птувайки гледал една стара църковна сграда. Точно в този момент почувствал, че Бог иска той да спре и да влезе в църквата. Намерил я отворена и празна, нямало хората там и изглеждало, че църквата била без хора отдавна. Но щом влязо в църквата, почувства Святия Дух да го кара да проповядва. Чудо се, мисляки си колко абсурдно е да проповядва в празна стара църква, но понеже принудата била силна, проповядвал Евангелието и продължил противната. След няколко години той бил на конференция и проповядвайки там, споделил тази, този случай. Обяснил, че се чувства като луд човек. И разбира се. Се чувства като луд човек и все още не разбирал защо Бог искал да проповядва в тази празна църква, но все пак казал, че е убеден, че Бог е имал план и причина. След проповедта един човек дошъл при него и му казал, че един ден той бил в канавка в край пътя. Планирал да само убива. Но бидейки там, чу гласа на някой. Чудно му било и търсил източника на звука. Не видял никой, а само една стара църква. Приближил се към нея и тогава ясно чу благовестието. Покаял се на място, приел Христос и самият той станал проповедник. И всичко това е защото един човек решил да следва гласа на Светия Дух, който му заповядва да проповядва в празна църква. Никога не е напразно да споделим и благовестието, дори и в една стара празна сграда. Трябва да гледаме хората около нас, които са в нужда от благовестието и да действаме, както Исус ни заповядва в Теяния първа глава стиг 8 трябва да проповядваме по целия свят. Не, не, мисли, четохме и миналата седмица, но ще прочета отново. Деяния първа глава стих 8, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух и ще бъдете. Това е обещание. Не, не? Ще бъдете. Това е заповед, може да кажем. Ще бъдете свидетели за мен, както в Иерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Трябва да проповядваме по целия, по целия свят. И това означава, че трябва да гледаме и да действаме. Гледай и действай. Нека да се помолим. Господи, благодарим Ти за Словото Ти днес и за тази възможност да отворим Словото Ти, Господи, за да можем да, да го изучаваме. Помогни ни, Господи, не само да чуваме тези думи, а да, при, да ги прилагаме в живота ни, Господи, да бъдем изпълнители на Словото, а не просто слушатели, Господи. Помогни ни да виждаме хората около нас с твоите очи. 
Не виждаме, че са в пленна, в робството на плута им, в робство, робството на злите им желания, Господи. Да имаме предвид, че има надежда, има отговор за тях. И, и то е Исус Христос. Има надежда в Него. И ние трябва да сме верни. Верни слуги, които постоянно проповядваме Словото Ти, Господи, и изподеляме Евангелието с другите, Господи. Дай ни смелост в тази работа. Дай ни сила в тази работа. Да извършим волята Ти, Господи, до края на живота ни. Помогни ни, Господи. Бъди с нас, ти на нас. И всичко това се е молим в името на наш Спасител Исус Христос. Амин.